，我都辞职了，我怎么可能打退堂鼓呢？这不家里有事情吗？好了好了好了，不说了，我到家了，明天见。瑶瑶，爸，嗯，你怎么来了？就是到处找你呢。哎，我随便走了吧。是明天就要回去是吧？啊，我坐新伟哥的车一起走。好，你看这次你回来，里里外外的忙。还想方设法要躲着我，怪累的。我哪儿躲你了？我没有，我就是想自己一个人想想，静一静。爸，说实话啊，这段时间你的用心我都看到了。但是我也的确为难了。我想过，要不留下来算了。但是，我这心里头吧，我又过不去那个坎儿。我，我还是不想留遗憾。所以这次可能要让你失望了。但是我保证，未来我一定会通过我自己的努力，让你们为我感到骄傲。好，好事情。把话说明白了，就好了嘛。你看这段时间，我们两个都憋在心里，都快憋出病了，是吧？啊，回去。那以后家里有什么事情，像农业公司需要什么材料啊，你随时都可以找我。是啊。那些什么表格啊、资料啊，还有那么多的账啊，我每次弄得我都头大。那我每次来就把那些账目啊、什么材料啊，全部带到城里去。没问题，以后在城里给你买一个大房子。啊？<笑>你说的啊？那必须的呀。嗯，好。所以早上到现在我也没见着我爸。啊、哦，他一大早就出去了，我问他他也不说，他知道你今天走，你就没回来呢。嘿嘿，瑶瑶啊，放心吧，你爸就算闹情绪了，他也不会有事的。我了解他，嘿嘿，他怕苏黎掉眼泪。嘿嘿嘿嘿嘿嘿瑶瑶，没事儿，你走吧。啊，阿姨，那你回去吧。阿姨，再见。哎哎哎，大，我走了吧。嗯，好。慢点开啊。好。回去吧，回去吧。哎。穷家富路，照顾好自己。
。哎，你好。哎，你好，请问是？新瑶，是你啊，好久不见。班长，好久不见。我还以为你回家扎根了呢，没想到在这儿碰到你。啊，对，我在这儿上班呢。呃，你是要买点什么吗？哦，对，我想，嗯、呃，想，送给女朋友。哦，不是，送给我妈。那我给你推荐推荐。谢谢你啊。你很专业，我相信我妈一定很满意这份礼物。谢谢。啊，对了，这个是试用装小样，送你了。谢谢谢谢。啊，对了，下个月咱们班同学聚会，你收到通知了吧？啊，收到了。现在大家都忙，早通知早做准备。我作为班长，必须再郑重的邀请你一次。你这个团支书可不能不来呀、啊！来来来。啊，行，那我还有事儿，先走了。啊，好，你先忙。好，拜拜。拜拜。瑶瑶，瑶瑶，过来一下。你这也太大方了吧！一下子送这么多东西啊！他不会是你那个白月光吧？你别瞎说！哎呦，说中了，忙你忙你，<笑>不好意思了。李新瑶，李新瑶，你爸在商场门口摔倒了。把这个伞都给我加进来，加这儿不,不是这样加，要取出来。哎呀，哎呀，行行了行了，我来帮你弄。哎，你该睡了，都这么晚了啊！好了好了，我来吧。嗯。爸，你怎么还在弄资料啊？就是说他也不听。哎，你快回去休休休，别弄了，别走吧，休息吧。我没事儿，跟你们说了没事儿。他明天农业公司还开会呢，我今天不把它弄好，我心里面没数呢。不行，医生说。有这个，哎呀，行了行了，明儿我我我替你去。行了吧？啊？这些政策呀、程序啊，你都不了解，你替我去。我学。收拾东西呢。啊，啊，对了，这次同学会结束，我就直接回杭城了。你这胳膊伤还没好呢，别再伤着了啊。啊，没事儿，我心里有数。嗯，小心点。
хорошо.爱青故里这点好这点好新库班长找了这么一个风雅的地方哎那班长我们今天聚会的主题是不是就是故乡情啊不是聊什么故乡情啊多土啊这都是上一辈聊的事你说咱们好不容易走出去谁还愿意再回
。其实我这次回去和上次回去的感觉不太一样。这次我跟乡亲们一起在田里干着活，有风吹过的时候，我们就直起腰，风吹在自己身上，那种感觉很幸福，充实的幸福，以前从来没有过的感觉。我刚刚看到爱情的诗。为什么我的眼里常含泪水？因为我对这土地爱得深沉。我好像一下就明白了，我爸他们为什么会经常看着那些撂荒的土地发呆。其实我也不愿意看到这么好的耕地就撂荒了。如果我的事业和这件事情有关，如果那里需要我，我是不是可以回去，让那里变得更好？这雨是越下越大了，你动作快点儿！你动作快点儿！你看你怎么也下来了？现在正是这个水稻分裂的时候，要不赶紧把水放了，今天的庄稼就完了。快上去，你的胳膊那个样子不行。没事。你怎么来了？我来帮你啊！我是说，你怎么回来了？我回来帮你，我不走了。加油，说他不走了，回来帮我们。一百五十亩田地就交给你了，好好干啊！嗯，不然你爸，哼，他饶不了我。叔，你放心，你就安安心心的去做你的城里老头。<笑>但是这个你要收着，我们一人一份。嗯嗯，哎，那这个事儿是你去跟你爸说，还是我去说呀？我去吧。我们一会儿正好收到。哎呦，那你可得挑个好法子说，这么大的事儿，我怕你爸一下子接受不了，你知道吧？放心放心，我知道啊。啊，那行，那我回家等你的好消息。嗯嗯，走了，瑶瑶啊。哎，你慢走。嗯好，这个九十八。行，好，好嘞。爸爸，哎，今年大丰收啊，你算的数真准。是啊，你爸爸我种了一辈子地，稻穗在手上一捏，心里面就有数了。嗯，你看看多少。啊，九十二，嗯，我觉得我们明年会更好。啊，那是，像我们父女俩这么一起干，肯定是一年更比一年好啊。我的意思是说，如果我们做一些改变，啊，一定比现在更好。改变？<笑>不愧是我女儿啊，这刚刚回来一年多，嗯。就已经有想法了，好得很。嗯，九十八，吃饭了。哎，好，大家先吃饭，吃了饭接着干。快、啊、吃饭去，吃饭去，吃饭去。瑶瑶，正好咱们边吃边说，爸爸想听听你都有什么想法。先吃饭吧。哎，在我回来之前，你手上已经有一百亩地了，之后你又把那些抛荒的地都收了，零零总总加起来差不多两百来亩吧。我回来之后，我又流转了一些土地。有三百多亩了
。你有没有想过，我们如果把这些分散的地连成一片，会不会打开一个不一样的局面？局面，这读了书就是不一样啊！爸爸怎么也想不出这个字儿。局面不错，局面大好。不，这不是重点。我一直在想一件事情啊，如果把那些中间的田地都流转在一起，就像七巧板一样，把它拼成一整片，彻底形成规模化种植，经过统一改造，把它们全部变成高标准良田。我们用更现代化的方式来管理。瑶瑶，要是这样的话，这可不是一个小数字啊。要好好考虑考虑。我算过了，如果我们真这么干，差不多将近一千一千多亩水稻田吧。到时候我们引进新技术，智能化的农业设备。我跟你讲，那个无人机，到时候在田间巡逻。嗯、哎呀，杨杨，杨杨，你等会儿，等会儿。呃，爸爸就想问，你这件事情，这么大的一件事情，你算过没有？得得花多少钱？就单是土地流转这一块，一百万，一百万。嗯，瑶瑶，我和你妈妈一辈子也没见过这么多钱，我不同意，根本不可能的事情。哎，你先，我先问你，你你这一百万你到哪里去弄去？首先，我跟学农叔已经签合同了，他们家的地已经流转过来了，而且我最近也已经在跑贷款了。贷款。你下次带这么多的钱，哎，没事没事。你带这么多的款，你都不跟家里人商量商量，你就跟方学农你们两个就……哎呀，不是。哎，你看你回来这一年多，我们手上的土地都忙活不过来，你突然要搞这么大的规模，那些什么新设备、新科技，你说飞来飞去的，你一千亩地粮食就长出来了，怎么可能？这种地真不是一件简单的事情。还有，你这一百万贷款。你怎么还？加上利息，你怎么还？还不起怎么办？爸，我绝对不同意，根本就不可能的事儿。别着急，你听我跟你。方学农，哎呦，这事可太伤事儿了呀！爸爸，方学农，给我站住！我这个心脏真受不了了，方学农啊，方学农，平日里是爱戴你、尊敬你、叫你一声哥，一百万呐、啊，你这不是把我们咬咬吗？学农哥，学农哥，学农哥，学农哥，哎，你装吧，接着装，这么浅的水自己起来，哎，别装了，哎呀，起来吧，哎呀，这这不。啊不不不！我来来来来来来来了来了！哎呀，起来起来！哎呀，听你说了，这水很浅，就到膝盖呢。妈，你们俩，这水就到膝盖。哎呀，哎呦，哎呦，哎呦！啊！哎，你你你你你你你，喂，你不管我了？哎呦！哎呀哎呀哎呀！嗯，哎呦，我这腰怎么越来越疼了呢？嗯，哎呀呀！哎，新闻回来了吧？你跟你哥说了吧？他爸被你爸打了。你也说得出口？我打你了吗？你自己没站稳掉下去的，那池子里面水都也就刚刚到膝盖。爸，爷爷，行了，哎，这怎么了？倒是，哎，爸，嗯，别装了，大孙子回来了啊。嗯，您孙子回来了。爷爷，哎呦，怎么了？哎呦。
，我的大孙子，爷爷可想死你了。先试试吧，先试试吧，试试吧。我把行李搬去。哎，爷爷找你玩啊！快去把手洗干净啊！哎呀。呃呃，那个啊，这个事儿啊，不能怪瑶瑶，也不能怪我，是不是你把瑶瑶叫回来了？你说，他要是把创业的劲儿用在种地上，肯定比你强。这话是不是你说的？可结果呢？天天把人关在办公室里，这个资料那个材料，把人耽误了，人家瑶瑶需要发挥的空间。我这当初的就帮他一把，你还打我，我都，哎，儿子啊，你给我评评理。这孩子说我打你，我打你是这个样子吗？嗯，呃，瑶，这事儿你这么先斩后奏，欠考虑啊，你怎么着也得问问跟不说的意见，对不对？你别生气了，我们再商量商量。有什么可商量的？一千亩地谁干得了？都没有嘛。瑶瑶，你刚刚回来才一年，你要你要整这么大的规模，这是不可能的事情。我说你们两个签的那个合同是不作数啊，回头把它解除了。哎，那不行，哥夫，大不了我不走了，我跟你，咱们两个一起给瑶瑶保驾护航，大家一起干，这样行了吧？你拿什么保驾护航？不是你。你不是就爱跟我讲道理、讲情怀吗？怎么到女儿这个这个事情上你就退步了呢？是不是，瑶瑶？说。嗯。爸。哥。这个事我得干。首先，我是回来创业的，我不是回来养尊处优的，我更不是回来啃老的。我们现在的确是面临困难了，遇到麻烦了，我们要想办法去解决呀、啊。我头两天已经去镇上的农机所和社会服务中心了，还有信用社，贷款都已经批了。我今天就是想着，我们大家能坐在一起，把那些分散的土地想想商量着怎么样做一个合理的规划。好了，瑶瑶，你先跟我说，贷款这件事情是谁批的？我找他去。谁批的？孙哥。新维回来了，真回来了，老米来了，李书记刚到啊，刚进屋。哎呦，太好了！您您您坐坐坐坐坐，您坐，您快坐快坐，快坐。你爸没事儿，知道是。坐坐坐，老米。说什么呢？我在问他呢。一千亩地啊，这么大笔贷款是谁批给你的？我批的呀。我签的字啊，怎么了？我支持瑶瑶迈这一步啊！我给你倒杯茶吧。哎哎哎！嗯，瑶瑶，好，我知道了，你都打定主意了，我说什么还有什么用吗？原来你们都在支持他，是吧？难怪呢。行，那你们想怎么做，你们自己做。我还是按我传统的方式种。呃，话说头里，井水不犯河水，各种各的，免得到时候混在一起算不清楚。李新瑶，我这个当爸爸的既然管不了你，那我就不管了。有什么事情你自己担着。葛福，葛福，跟我说，葛福。你干啥？你说你。哎，真挺高的。哎呀，你呀就别生气了啊，跟他好好聊聊。好好聊什么？啊，聊什么？哎呀，我睡觉去。哎呀，我知道。你不就是生女儿那点气吗？那件事没跟你说，他就跟方学农商量了吗？你别在这儿和稀泥，这不是开玩笑的事情。种地呢，一千亩地。哎。妈。
干嘛呢？瑶瑶，你回来了。哎呀，瑶瑶，你爸真的生气了，他就担心你一下子背了这么重的债。我这想一想啊，我心里都堵。你不是说你支持我呢吗？哎呀，我当然支持你了，可是钱还不上怎么办呢？你放心，我要是一点把握都没有，我也不会这么干。你相信我。嗯，好了，你也早点休息吧，啊。新瑶，我最近找到一些不同地区农业的成功案例，分享给你，祝你成功。谢谢班长，看到这些，我更有信心了。嗯、别灰心，你正在干一件伟大的事，我相信你。哎呀，这回好了，这回洗干净了。爷爷问问，出不出？哎呦，不出啊，不出啊！呀，哦，哎呀，好，好，好，哎呀，还有，忘了问你们，公司最近情况怎么样啊？嗯，挺好的，你操什么心啊？要是没什么事儿啊，就在家多多住几天呗。是。恩玉啊，也多请爷爷多待两天。哎，怎么回事呀、啊？刚才说公司有事呢。我心里有数。这样，你把这个刷一下吧。哎，秦小美，你教的好女儿。哎，你怎么回来了？哎呀，一大早哪儿来的邪火啊？活干完了，那干个屁！约了几个人，八点半到齐，一个人都没来。那怎么回事啊？我也想知道怎么回事。这么烫！哎呀，我打电话一问，说瑶瑶召集人手忙活广木上山的事情，他工钱开得高，都跑他那儿去了。我说你们不能这么不讲信用吧？人家把电话给我挂了。跟女儿一块干不就完了吗？哎呀，眼看就插秧了。你还在那幸灾乐祸的，哼，都是被你宠的，主意大得很。哎呀，行了，爸，妈，哎，瑶瑶回来了，来，看你爸被你气的。那我没生气，我没生气。我推倒水。爸，大家心里都揣着计算器呢，那肯定是哪儿给的多，人家就去哪儿。是，今天算你旗开得胜，你先赢一局啊！你厉害，你出息。哎，要比赛呢，你可得小心了，小心被剃了光头。哎，都饭点了，你去哪儿啊？不吃。<笑>哎呀，行了。哎呀。姐，我是看明白了。嗯，老胡家这一百多亩果木林是挺尴尬，正好卡在中间，把地全割开了。对，别的果木大户我都已经谈妥了，一重一再的工作也已经开始了，灌溉渠一改道，就成了。所以老胡家他们的田很重要，就差这小两百亩、一千亩的规模就形成了。姐，你就踏踏实实的去盯着你那块平地。老胡家就包我身上了，但是，我有一个小要求，能不能来啊？不是，我没说是什么呢，姐，你让我先说完。你说，你说，你说。那个，你那套智慧农业的东西，要是搞好了，能不能加我一个？没问题。那我先忙去了，快去搞定。好嘞。
这个家伙，就是、给你说，就这一回您您就当帮我了。宝宝，干嘛那么大事啊？宝宝，您要吓死我呀！我叫我叫，胡叔。胡叔，我们这东西提挺多，挺累啊。老胡说他不在家。你看，这啥人这是？啊，给他脸上压！你们人，不，不叫不叫不叫。哎，那个，呃，东西放门口了，您那个有、呃、有空出来拿啊。你给我出来！可不能。哎呀，哎呀，这什么人？你给我等着！你等着什么呀？这叫你来帮忙的，你怎么还吵起来了呢？胡叔。胡叔，我就给您带好吃的来了。咱有什么事聊聊，咱聊开了，您总得了解了解嘛。胡叔，那这样，我把东西先给您放外边，您有空拿一下。您先歇着，我明天再来啊，叔。陈大大，以后别再来了。哎呀，这路修不好啊，车上不去，果子运不下来，有人答应上山，那才怪了。哎呀，我的好爸爸。就是因为这样才叫您来帮忙呢，上阵父子兵嘛，就咱们两个人修啊，这得修到猴年马月去。爸，这条路啊最难走，怎么也得先通车啊。但是修路啊，两个月就能通车了。咱们只要是真心为农户、为农村着想，这事儿有商量的。这孩子，来喝点水来。哎，我。怎么疼？嗯，啊，没事，我我我我自己试试，我我自己试试。呃，我我我我一会儿再试。这什么体质，又被你爸揍了？什么被我爸揍了？何会被我爸揍呢？这事以后不能往外说了。我是修路不小心摔了。修路？你不是种粮食吗？我是为了扩大种植面积，但是这地啊中间有一片果林，他们不愿意挪，啊也正常，谁愿意把一块好地？挪到一个不好种的地呢，山路又不好走，车也上不去，所以我跟我爸就……哎，我跟你说这个吧，哎，我不无聊呀、啊，我家就种水果的。你家就种水果的？嗯，那你……哎，你这腿离上次受伤好长时间了吧？你这真是决心当农民了。我不仅仅要当农民，我还要当一个好农民。行了，你这腿不能受力，我给你做拐杖去胡叔，胡叔
哎呦，哎呦，来了，孩子。你这腿怎么回事？哎呀，快快快快快，屋里去！好嘞好嘞，哎，哎呀呀，没没有，有呀，慢点慢点，哎，这拐我都不太会用，哎呀，这这腿怎么了？哦，没没事，就是擦伤啊，不小心摔了一下。哦，胡叔，嗯，这上山的路修的差不多了，您去看了吗？看过了。啊，呃，我又来麻烦您了。我们同意了，屋里去，屋里去。慢点，哎，来来来，说实话，山上的地我们没住过，这上山下山都很麻烦，都是种地，为什么不挑沈星的种呢？我们是真不想罗安，不过看着你们那么辛苦的为我们做这些事儿，我这心里呀，热乎乎的。政府又给了这么好的政策，李书记为这事儿又亲自到我们家来了一趟。我们要是再不同意啊，就不讲道理了。李书记啊，不是我老胡不配合，这人罗活，树罗死，好好的果木罗到那山上去，那个产量肯定有损失的。那不现在有政策吗？你一上山去，有经济损失，村里给你补偿啊。那点补偿还不够花费钱的呢。我这么一听，你就是一次动员会都没去听，我没去，我不爱听，这还不爱听，你没有知识害死人，这每次都得我给你算这个账，你才能明白啊！我给你算算啊，规模化种植的意义是什么？是带领全村发展，收益归每一个农户。哎，现代化管理了，那个粮食啊，增产增收了，你们把果木移到山上，所有的田都入股村集体，大户们种完粮，给你们分红。你移栽需要人工吧？不用你出啊，村里花钱雇人啊。如果你有经济损失，村里还给你补偿，你是两头挣，两头有保障。这账你算明白没有啊？所以我们考虑好了，我们家的果林啊，挪到山上去。胡叔，您愿意挪果林，就是对我们的工作最大的支持。大家隔壁村的，客气话就不说了。小蝶，来来，招呼一下客人。来了，来，水果。这封信。是有多美，走过街我们。